السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسنین ہارون اور میں آج پھر سے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں فرینڈز آج کی ویڈیو ہماری باڈی کے انٹریسٹنگ فیکٹس کا پارٹ فائیو ہے اگر آپ نے باقی کے پارٹس نہیں دیکھے تو آپ ابھی اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دی گئی لنک پر کلک کر کے باقی کے پارٹس بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے فرینڈز آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز ہماری تخلیق کی سب سے بنیادی چیز ڈی این اے ہے یہ ڈی این اے کے اندر ہی انسٹرکشن موجود ہوتی ہیں جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم نے کیسا بننا ہے ہمارا رنگ کیا ہوگا ہماری آنکھیں ہمارے کان کیسے ہوں گے سب انفارمیشن اس کے اندر ہوتی ہے یہ ڈی این اے بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اتنا کہ ہم لوگ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے یہ ایک دھاگے نما چیز ہے جو کہ کوئل کی طرح لپٹی ہوتی ہے اور اگر اس ایک ڈی این اے کے دھاگے کو سیدھا کیا جائے تو آپ کو معلوم ہے اس کی لمبائی کتنی بنے گی اس کی لمبائی تقریباً ٹین بلین مائلز بنے گی زمین سے پلوٹو اور پلوٹو سے واپس زمین پر آنے کی لمبائی بھی اتنی ہی بنتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاتھ کی ففٹی پرسینٹ اسٹرینتھ یا طاقت ہماری چھوٹی انگلی یا جسے ہماری زبان میں چچلی انگلی بولتے ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہے ہم انسان پوری زندگی میں اتنا تھوک پیدا کرتے ہیں جس سے دو سوئمنگ پول آسانی سے بھرے جا سکتے ہیں یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہمارے اندر اتنا آئرن یا لوہا ہوتا ہے جس سے چھ انچ کی کیل آسانی سے بنائی جا سکتی ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جسم میں اتنی کاربن موجود ہے جس سے ہم نو سو پینسلیں بنا سکتے ہیں ایک نارمل صحت والے انسان کے اندر اتنی چربی ہوتی ہے جس سے سا صابن کی ٹکیاں بنائی جا سکتی ہیں ہماری باڈی میں اتنی فاسفورس ہوتی ہے جس سے ہم بائیس سو ماچس کی تلیوں پر لگی پٹاس بنا سکتے ہیں فرینڈز ہم جس ہاتھ سے لکھتے ہیں ہمارے اس ہاتھ کے ناخون دوسرے ہاتھ کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں آپ چاہیں تو نیکسٹ ٹائم یہ چیز نوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو بھی ضرور فرق پتا چلے گا اکثر لوگ اپنے ہونٹ کیوں چباتے ہیں اس کا سائیکولوجیکل جواب تو یہ بنتا ہے کہ جب ہم کبھی سٹریس یعنی ذہنی دباؤ میں مبتلا ہوں تو ہمارا دماغ ہمیں اپنے ہونٹ چبانے پر مجبور کرتا ہے تاکہ ہم اپنی پرابلم کے بارے میں کم سوچیں اکثر سردی میں بھی ہم اپنے ہونٹ دانتوں کے بیچ میں دباتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہونٹ ٹھنڈ سے سکڑ رہے ہوتے ہیں مگر ہونٹ منہ میں لینے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہونٹ مزید پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ ہم لوگ خواب کیوں بھول جاتے ہیں دوستو ہم جیسے ہی اٹھتے ہیں ہم لوگ فوراً ہی نائنٹی پرسینٹ خواب تو تبھی بھول جاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے خواب کا بھول جانا ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے چونکہ ہماری لائف میں ہم کسی نہ کسی بات پر پریشان ہوتے ہیں یا پاسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں مزید الجھنوں سے بچنے کے لیے خواب کو بھلا دیتا ہے فرینڈز کیا آپ نے نوٹ کیا کہ اکثر آپ الارم لگا کر سوئے ہوں اور آپ الارم سے پہلے اٹھ گئے ہوں ایسا اپنے آپ نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے ہمارا دماغ ہوتا ہے اصل میں الارم سے پوری باڈی کو ایک طرح کا شوق سا لگتا ہے اور بغیر بات کے غیر ضروری سٹریس ہو جاتی ہے تو اسی سے بچنے کے لیے ہمارا دماغ ایسے پروٹینز ریلیز کرتا ہے جو کہ ہمیں الارم بچنے سے پہلے ہی اٹھا دیتے ہیں اگر آپ پراپر ٹائم پر سونے اور اٹھنے کے عادی ہوں تو یہ آپ کے ساتھ ضرور ہوا ہوگا کیا چھینکتے وقت ہمارا دل رک جاتا ہے آپ میں سے سب نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ چھینکتے وقت ہمارا دل کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے لیکن یہ محض ایک بنی بنائی بات ہے اصل میں ہماری باڈی ہماری ناک سے خارج پیدا کرنے والی چیزوں کو نکالنے کے لیے چھینکتی ہے آپ ابھی کسی کاغذ وغیرہ کو لے کر ناک کے اندر رکھ رہے ہیں آپ کو فوراً چھینک آ جائے گی لیکن آپ کا دل نہیں رکنے والا یہ محض افواہ ہے اور کچھ بھی نہیں فرینڈز آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا دل ویکینڈز کی نسبت ورکنگ ڈیز پر زیادہ سونے کو کرتا ہے اور بستر سے اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا اصل میں ہمارا دماغ سکول یا دفتر جانے کو ایک خطرے کی نظر سے دیکھتا ہے اور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم بستر پر لیٹے رہیں اور اس غیر ضروری سٹریس سے بچے رہیں یہ اور بات ہے کہ امی کا ایک جوتا پڑتے ہی دماغ اپنے ٹھکانے لگ جاتا ہے اور پھر کیا نیند اور کیا سائنس سب بھول جاتا ہے خیر یہ تو مزاق کی بات تھی فرینڈز میں جلد ہی اس کا پارٹ سکس بھی بناؤں گا اور میں انسان کے سائیکولوجیکل فیکٹس کے بارے میں بھی جلد ویڈیو اپلوڈ کروں گا 
तब तक आप लोग घर पर रहें, सोशल डिस्टेंस रखें और अपने सब घर वालों का ख्याल रखें। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज